আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই আমাদের স্কুলে আজকে আমি তোমাদের সামনে অষ্টম শ্রেণীর নবম অধ্যায় অর্থাৎ জ্যামিতির পিথাগোরাসের উপপাদ্য থেকে একটি সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তোমরা বোর্ডে সৃজনশীল প্রশ্নটি একটু দেখে নাও এ বি সি ত্রিভুজের এ কোণ এক সমকোণ এবং সি ডি একটি মধ্যমা সিম্পল একটি উদ্দীপক এই উদ্দীপকের পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদের কনং যে প্রশ্নটি আছে লক্ষ্য করো যে নবম অধ্যায়ে অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি দুইটি মেন উপপাদ্য আছে যদি বা তোমরা জানো যে পিথাগোরস উপপাদ্য একটি তোমাদের সমকোণী ত্রিভুজ এর মাধ্যমে প্রমাণ দেওয়া আছে আরেকটি দিয়ে আছে সদৃশ কোণী ত্রিভুজের মাধ্যমে তোমাদের পিথাগোরস উপপাদ্যের প্রমাণ এবং লাস্ট অফ অল যেটি আছে বীজগণিতীয় রাশির মাধ্যমে বা বীজগণিতীয় সূত্রের মাধ্যমে তোমাদের পিথাগোরস উপপাদ্যের প্রমাণ এবং তোমরা দেখবে নবম অধ্যায় মূলত দুইটি তোমাদের উপপাদ্য একটি হচ্ছে পিথাগ্রাসের উপপাদ্য এবং আরেকটি হচ্ছে পিথাগ্রাসের বিপরীত উপপাদ্য আমি যে প্রশ্নটি লিখেছি এই প্রশ্নটি দেখলে তোমরা বুঝতে পারছো যে এ বি সি ত্রিভুজের এ এক সমকোণ এবং সি ডি একটি মধ্যমা এই যে মধ্যমার ব্যাপারটি এখানে চলে আসছে যেটা সপ্তম শ্রেণীতে তোমরা কিন্তু জেনেছো যে মধ্যমা কাকে বলে এখন আমি কনম প্রশ্নটির উত্তর যদি তোমাদের এখানে জ্ঞানমূলক যদি বলতে চাই যে উদ্দীপকের বাইরে যে পিথাগরাসের উপপাদ্যের বিপরীত উপপাদ্যটি লেখো এখানে আমি পিথাগরাসের উপপাদ্যের বিপরীত উপপাদ্যটি জ্ঞানমূলক প্রশ্নের জন্য দুই মার্কস দেওয়া আছে বলে দিতে পারে যে পিথাগরাসের উপপাদ্যটি বিপরীত উপপাদ্যটি লেখো শুধুমাত্র তোমরা মেন বইয়ের যে সাধারণ নির্বাচন আছে এই সাধারণ নির্বাচনটা যদি লিখে দাও সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওকে হয়ে যায় অথবা প্রশ্নটি এবার থাকতে পারে যে পিথাগ্রাস উপপাদ্যটি লেখো অথবা আরেকটি প্রশ্ন থাকতে পারে যেহেতু এখানে মধ্যমা আছে ত্রিভুজের মধ্যমা কাকে বলে তোমাদের অনুরোধ করব যে সে পরীক্ষার্থীরা বা এই মুহূর্তে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বলবো তোমরা জ্যামিতি নিয়ে কিন্তু অনেকেই একটু ভয়ের মধ্যে থাকো কিন্তু এই নবম অধ্যায়ে এই পিথাগ্রাস উপপাদ্য দিয়ে তোমাদের নবম শ্রেণী বা এসএসসি লেভেলে কিন্তু ত্রিকোণমিতি বা পরিমিতি বা যারা সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করবা তাদের জন্য তো অবশ্যই পিতাগ্রাস উপপাদ্যের বিস্তৃতি বা পিতাগ্রাস উপপাদ্যটি খুবই ভালো করে জানতে হবে এবং মধ্যমার ব্যাপারটি কিন্তু তোমরা নবম শ্রেণীতে যে যখন হায়ার ম্যাথ নিয়ে জ্যামিতি পড়াশোনা করবে তখন দেখবে যে অ্যাকচুয়ালি মধ্যমা কি যার কারণে তোমাদের কাছে মনে হতে পারে যে মধ্যমার সংজ্ঞাটি আমরা কিভাবে পাবো কারণ আমি এই উদ্দীপকের আলোকে কনং প্রশ্নটি যদি বাদ দিয়ে দিই সেই ক্ষেত্রে দেখো খনং প্রশ্ন বলা হয়েছে যে বি সি স্কোয়ার সমান এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার তাহলে আমাদের উদ্দীপকের আলোকে যখন আমি তোমাদের একটি প্রমাণ দেখাবো তিনটি পদ্ধতি আছে তিনটি পদ্ধতির মধ্যে যখন আমি তোমাদের যে কোনো একটি পদ্ধতি প্রমাণ করে দিব সেই ক্ষেত্রে তোমরা বুঝতে পারবে যে উদ্দীপকের আলোকে আমাদের কি প্রমাণ চেয়েছে এবং গণম যে প্রশ্নটি আছে উদ্দীপকের পরিপ্রেক্ষিতে দেখো বলেছে বি সি স্কোয়ার সমান সি ডি স্কোয়ার প্লাস থ্রি এ ডি স্কোয়ার তো সি ডি বলতে এখানে যেহেতু প্রমাণে সি ডি দেওয়া আছে সো এখানে সি ডি কিন্তু মধ্যমা তাহলে মধ্যমার ব্যাপারটি অবশ্যই তোমাদের জানতে হবে তোমরা শুধু পিথাগ্রাস উপপাত্র করলেই হবে না পিথাগ্রাস উপপাত্র যে নবম অনুশীলন অর্থাৎ অনুশীলন নয় এখানে অনেকগুলো এক্সট্রা আছে প্রায় তেইশটি যদি এক্সট্রা বলি এর মধ্যে এম সি কিউ আছে প্রায় একুশটি মতো এম সি কিউ আছে খুব সম্ভব বারো তেরোটি তাছাড়া মেন উপপাদ্যের অনুশীলিতা আছে সেই অনুশীলনগুলো তোমরা যদি খুবই ভালো করে পারো তাহলে তোমাদের এই সৃজনশীল তোমাদের কাছে কোনো ব্যাপার হবে না তোমরা এই প্রশ্নটি দেখলে বুঝতে পারবে যে অ্যাকচুয়ালি উদ্দীপকের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যে পিথাগ্রাস উপপাদ্যের সাহায্যে আমরা কিভাবে অনুশীলনের জ্যামিতিগুলো প্রমাণ করব বা মধ্যমা কি এগুলো যদি খুবই ভালোভাবে জানি তাহলে আমাদের যে কোনো সৃজনশীল উত্তর দেওয়ার কোনো সমস্যা হবে না তাহলে আমি যেহেতু এই সৃজনশীল প্রশ্নের বেসিক বিষয়গুলো বা এখানে কিভাবে পড়াশোনা করবে বা কিভাবে আনসার দিবে বা পরীক্ষার হলে কিভাবে তোমাদের একটি সৃজনশীল ধরবে এটি নিয়ে আলোচনা করেছি আমি মূলত এখন তোমাদের সামনে কনং প্রশ্নের সমাধানটি দেওয়ার চেষ্টা করব ওকে তাহলে বলেছে পিথাগ্রাস উপপাদ্যের বিপরীত উপপাদ্যটি লিখো আবার দেখো অথবা হতে পারে পিথাগ্রাস উপপাদ্যটি লিখো আমি পিথাগ্রাস উপপাদ্যটি বল যদি বলতে চাই যে আমরা জানি কোন ভেতে ত্রিভুজ তিন প্রকার একটি সমকোণে ত্রিভুজ সূক্ষকোণে ত্রিভুজ স্থূলকোণে ত্রিভুজ এবং বাহুভেদে ত্রিভুজ আমরা জানি তিন প্রকার সমবাহু ত্রিভুজ 
সমদিবাহ ত্রিভুজ বিষমবাহ ত্রিভুজ যেহেতু পিতার রসুল প্রপাদে আমাদের কোণের একটি ব্যাপার আছে সুতরাং সমগণী ত্রিভুজ নিয়েই কিন্তু মূলত পিতার রস গণিতবিদ উনি পিতার রস উপপাদ্য তার নাম অনুসারে কিন্তু উনি একটি সমগণী ত্রিভুজে অতিভুজ কি বা সমগণ সংলগ্ন বাহুকে যদি বা তোমরা বলো লম্বভূমি বা সমগণ সংলগ্ন বাহুদয়কে আমরা কি নামকরণ করব বা সমগণী ত্রিভুজে অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান হবে এটির অবশ্যই লজিক আছে এমন লজিক দেখো আমি একটি ছোট্ট সমগণী ত্রিভুজ এখানে আঁকব অনেক বড় সমকণী ত্রিভুজ নিব না আমি আনুপাতিক একটি চিত্র আঁকব দেখো এখানে নব্বই ডিগ্রি চিহ্ন দিলাম আমরা এখানে এ বি এবং সি একটু ভিতরেই দিব কারণ বলা হয়েছে যে পিথাগ্রসের উপপাদ্যটি লেখো তাহলে পিথাগ্রসের উপপাদ্যটি কি তোমরা যদি একটি চিত্র জ্যামিতিতে ভালোভাবে বুঝতে পারো তাহলে দেখবে যে তোমাদের সাধারণ নির্বাচন যেটি মুখস্থ করা লাগে যে পিথাগ্রসের উপপাদ্যটি বিবৃত করো আমরা কিভাবে মুখস্থ করব পিথাগ্রাসের উপপাদ্যটি লেখো যদি বলে সরাসরি সমকণী ত্রিভুজ আসবে অর্থাৎ সমকণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান তাহলে সমকণী ত্রিভুজের অবশ্যই সমকণের বিপরীত বাহুকে আমরা বলবো অতিভুজ তাহলে এখানে অতিভুজটি কি বলতো এসি তাহলে আমরা যদি এখানে ওই ত্রিভুজের নামকরণ করে যদি বলি এবিসি সমকণী যার লক্ষ্য করো বি কোণ আমার নাইনটি ডিগ্রি আমার কিন্তু উদ্দীপকের সাথে এই চিত্রের কোনো মিল নেই কারণ কণাং প্রশ্নটি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন তাহলে এবিসি ত্রিভুজ সমকণী যার বি নাইনটি ডিগ্রি ওকে তাহলে বি কোণ অর্থাৎ যে কোণটি সমকণ হবে সে কোণের বিপরীত বাহুকে আমরা কি বলবো বলো অতিভুজ বলবো তাহলে এখানে আমরা কি পাচ্ছি দেখো এসি বলতে আমরা অতিভুজ বলবো সমকণের বিপরীত বাহুকে অবশ্যই আমরা অতিভুজ বলবো আর সমকণ সংলগ্ন একটি বাহু যেহেতু ত্রিভুজটি আমাদের দেখো এভাবে আমরা এঁকেছি সুতরাং বিসিকে আমরা ভূমি বলবো সি বিন্দুটা একটু উপরে নেওয়ার কারণ আছে আমি কেন সি বিন্দুটি একদম কোনাকুনি বা বিবিন্দু এখানে কেন নেই নাই কারণ এখান থেকে আমার এই ত্রিভুজটি আমার লজিক্যাল ভাবে যে ভাষাগত ভাবে আমাদের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপর দুই ভাবের উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান হবে সেটি দেখার চেষ্টা করব এখন দেখো এখানে আমি বলতে পারবো যে সমকোণ সংলগ্ন দেখো বাহু দয় যথাক্রমে আমরা একটি পাচ্ছি দেখো এবি এবং বিসি তোমরা অনেকে বলতে পারো যে স্যার আমরা এটিকে ভূমি ধরব এটিকে লম্ব ধরব যখন নাইন টেনে তোমরা পড়াশোনা করবে ত্রিকোণ ভিত্তিতে তখন সমকণী ত্রিভুজের সমকণ সংলগ্ন বাহুকে আমরা প্রমাণের জন্য বা ত্রিকোণ ভিত্তিক অনুপাত আনার জন্য বিপরীত বাহু বা লম্ব বা সন্নিহিত বা বা ভূমি বলে থাকবো যাই হোক সেটি তোমরা ক্লাস নাইনে উঠলে পাবে বা এই ক্লাসটি যদি বলতে চাই নবম দশম শ্রেণীদের জন্য অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট তাহলে সমকণী ত্রিভুজে অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র তাহলে আমরা এসি বাহুকে কোনো বর্গের বাহু ধরে অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দেখো আমরা এই এসি বাহুকে যদি ফাইভ সেন্টিমিটার ধরি তাহলে প্রত্যেকটি বাহু দৈর্ঘ্য দেখো ফাইভ সেন্টিমিটার হবে তবে তোমরা জানো যে সমকণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বয়স অনুযায়ী কয়েকটি বাহু দৈর্ঘ্য তোমাদের যদি জানা থাকে বা এম সিকিউতে দেখবে যে কিছু বাহু দেয় আছে যে তিনটি বাহু দ্বারা সমকণী ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব কি না এটি কিন্তু তোমরা ভালোভাবে দেখলে বুঝতে পারবে এই কথাটি বলার কারণ আমি এসি বাহুকে ফাইভ সেন্টিমিটার যদি ধরি তাহলে এসি বাহুকে কোন বর্গের বাহু ধরে অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কিন্তু আমরা পাচ্ছি দেখো এটি একটি এসি বাহু দ্বারা গঠিত অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তাহলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হচ্ছে বাহু স্কোয়ার তাহলে আমরা এসি দ্বারা গঠিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পাচ্ছি দেখো ফাইভ একক বাহু বিষ্ট বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পঁচিশ অপর দুই বাহু বলতে কি দেখো বিসি বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তাহলে বিসি বাহুকে আমি এটিকে থ্রি সেন্টিমিটার দিলাম 
তাহলে প্রতিটি বাহু দৈর্ঘ্যই কিন্তু 3 সেমিমিটার হবে ওকে এটি কিন্তু বর্গ খেয়াল করো এখানেও কিন্তু এটি বর্গ ছিল এটা যদি বা আনুপাতিক চিত্র তোমাদের কাছে মনে হতে পারে যে স্যার আপনি বর্গটা সঠিক ভাবে হয় নাই সমস্যা নেই তোমরা আরেকটু সুন্দর করে একটু বড় করে নিতে পারো তোমরা অনেক ভালো পারো আমি চেষ্টা করছি আনুপাতিক চিত্র দেওয়ার তাহলে এখানে দেখো প্রত্যেকটি বাহু দৈর্ঘ্য সমান এখানে আমি এই বাহুটিকে বিসি বাহু কে আমি দুইটি দাগ দিলাম তাহলে এই বাহু যদি 3 হয় তাহলে বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে 9 একক এরপর দেখো অপর বাহুটি এখানে যদি আমি বলতে চাই যে এবি কে কোন বর্গের বাহু ধরে এবি এর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দেখো আমরা এবি বাহু আমরা এই বাহুটিকে তিনটি দাগ দিলাম তৃতীয় বাহু হিসেবে আমি বিবেচনা করতে পারি এবং এই তিনটি দাগ দেওয়া অর্থ হচ্ছে এবি বাহু বিশিষ্ট বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এটিকে চার যদি ধরি প্রত্যেকটি বাহু দৈর্ঘ্য তাহলে আমরা চার চারা 16 পাচ্ছি ওকে তাহলে লক্ষ্য করো পিথাগোরাসের উপপাদ্যটির সাধারণ নির্বাচন অনুযায়ী তোমরা যদি এই চিত্রটা খুব ভালোভাবে জানো যে সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলে সমষ্টির সমান অর্থাৎ লক্ষ্য করো আমরা যদি 5 এর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বলে 5 স্কয়ার তাহলে অপর দুই বাহু বলতে এখানে দেখো 4 স্কয়ার আর এটি পাচ্ছে দেখো 3 স্কয়ার ওকে তাহলে এসি বাহুকে আমরা অতিভুজ ধরেছিলাম তাহলে এটিকে আমরা বলবো এস স্কয়ার আর এখানে এবি বাহুকে আমরা অর্থাৎ 4 সেমিমিটার বাহুকে আমরা এবি স্কয়ার বলতে পারবো আর বিসি বাহুকে আমরা বলতে পারবো দেখো অর্থাৎ 3 সেমিমিটার বাহু বিশিষ্ট বাহুকে আমরা বিসি বলতে পারবো এখন প্রশ্ন হচ্ছে তোমাদের এই যে x হোল স্কয়ার এটিকে আমরা লিখতে পারি কিন্তু x স্কয়ার তোমাদের যদি বলি a b হোল স্কয়ার সমান আমরা বলতে পারি দেখো a স্কয়ার b স্কয়ার ওকে কিন্তু যখনই আমাদের এই ক্যাপিটাল হাতের কোন অক্ষর দ্বারা আমাদের জ্যামিতিক চিত্র প্রকাশ করবে তখন যদি আমরা a c স্কয়ার বলি কখনো আমরা এই a c স্কয়ার কে a স্কয়ার c স্কয়ার লিখতে পারবো না সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা খেয়াল করো a c হোল স্কয়ার মানে a স্কয়ার c স্কয়ার এটি লেখা যাবে না কারণ এই ক্ষেত্রে দেখো a b দুইটি কিন্তু চলক ছিল সুতরাং পৃথক পৃথক ভাবে চলকের আমরা মানের উপর বর্গ করেছি কিন্তু এখানে বড় হাতের অক্ষর দ্বারা যখন ac বলবে তখন এটি মূলত যে কোনো একটি ক্ষেত্রের বাহু দৈর্ঘ্য সেটি ত্রিভুজ বহুভুজ বা বর্গ আয়ত যেটাই বলো না কেন তাহলে এটিকে লেখা যাবে দেখো ac স্কয়ার সমান এবা লিখতে পারবো দেখো ab স্কয়ার আর এটিকে লিখতে পারবো দেখো bc স্কয়ার ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যখন নবম দশম শ্রেণীতে পড়াশোনা করবে তখন আবার আমি তোমাদের সামনে এই অষ্টম শ্রেণীর যে ধারণা এটি কিন্তু আরো একটু সুন্দরভাবে বলার চেষ্টা করব তাহলে পিথাগোরাস উপপাদ্য হচ্ছে যে সমকোণী ত্রিভুজে সমকোণের বিপরীত বাহুটা অতিভুজ এটা আমরা শিখলাম জানলাম তাহলে সমকোণী ত্রিভুজে অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান প্রথমেই কিন্তু বলে নিলাম সমকোণী ত্রিভুজ অর্থাৎ স্টার্টিং এ আমি বলে দিচ্ছি ত্রিভুজটি সমকোণী তাহলে সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তাহলে আমরা এখানে পাচ্ছি দেখো 5 5 25 এখানে 4 4 16 এখানে পাচ্ছি 3 3 9 তাহলে 16 আর 9 যদি ডান পক্ষে যোগ করি তাহলে 25 পেয়ে যাচ্ছি বা এখানে আমরা এই যে 25 বর্গ এককে মানতে হবে কি বলো তো 16 বর্গ একক এবং 9 বর্গ এককে সমষ্টির সমান হবে তাহলে এটি হলো আমাদের পিথাগোরাস উপপাদ্য অর্থাৎ সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি সমান হবে ওকে এটা সহজ কথা এখন আমরা পিথাগোরাস উপপাদ্যের বিপরীত উপপাদ্যটা কি এটা একটু তোমাদের সামনে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব তবে দেখো এই যে এসি হোল স্কয়ার মানে এ স্কয়ার সি স্কয়ার লেখা যাবে না মূলত লিখতে হবে আমাদের এস স্কয়ার এ বি থাকলে এ বি স্কয়ার বি সি থাকলে বি সি স্কয়ার তোমরা যদি বলো যে স্যার এটি যদি এইভাবে আমরা লিখতাম তাহলে সমস্যাটা থাকতো কিনা সি এ স্কয়ার সমান বি এ হোল স্কয়ার সমান সি বি হোল স্কয়ার এই ভাবে কেউ যদি লেখে তাহলে তোমাদের এটি লিখতে হবে দেখো সি এ স্কয়ার তাহলে তোমাদের এটি লিখতে হবে কিন্তু বি এ স্কয়ার এরপর লিখতে হবে কত সি বি স্কয়ার কোন শিক্ষার্থী যদি এটি লেখো তাতেও কিন্তু কোনো ভুল নেই কারণ অ্যাকচুয়ালি আমরা এ বি বাহু 
এবি তো একটি রেখাংশ আমরা রেখাংশের উপরে আমরা কিন্তু বর্গ করছি সেটাকে হয়তো আমরা 5 সেন্টিমিটার ধরেছি বা 3 সেন্টিমিটার ধরেছি কিন্তু অ্যালফাবেটিক্যালি ভাবে কোন বাহু দৈর্ঘ্য যখন আমরা ধরব তখন আমাদের প্রান্ত যে বিন্দুটি থাকবে সি এ সি থেকে তখন সি এ স্কয়ার হবে বি এ বি এ স্কয়ার হবে সি বি সি বি স্কয়ার হবে আর এটি সহজ ভাবে আমরা বলবো এ সি হো স্কয়ার মানে কি এ সি স্কয়ার এ বি হো স্কয়ার মানে কি এ বি স্কয়ার কিন্তু দুইটি অক্ষর মাথায় স্কয়ার দেওয়া যাবে না কারণ এটি কিন্তু কোন বাহু দৈর্ঘ্য আর আমাদের এখানে মূলত এ বি হো স্কয়ার মানে এ স্কয়ার বি স্কয়ার এটি চলক দুইটি চলকের কিন্তু পাওয়ার আকারে এখানে দিতে পারবো ওকে তাহলে এটা আমাদের হলো কি পিথাগোরাসের উপপাদ্য এখন পিথাগোরাসের উপপাদ্যের বিপরীত উপপাদ্যটা কি পিথাগোরাস সহজে বলে দিল প্রথমেই যে সমকোণী ত্রিভুজে অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান তোমরা অলওয়েজ জানবে যে যখন তোমরা কোন একটি জ্যামিতি প্রমাণ করে এসেছো সপ্তম শ্রেণীতে যে প্রমাণ করো যে কোন ত্রিভুজের একটি বাহু অপর একটি বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর হলে বৃহত্তর বাহুর বিপরীত কোন ক্ষুদ্রতর বাহুর বিপরীত কোন অপেক্ষা বৃহত্তর এই সাধারণ নির্বাচনটিকে যদি উল্টাভাবে বলা হয় যে কোন ত্রিভুজে বৃহত্তর কোণের বিপরীত বাহু ক্ষুদ্রতর কোণের বিপরীত বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর তাহলে জ্যামিতির ক্ষেত্রে অলওয়েজ মনে রাখবে কোন একটি উপপাদ্য প্রমাণের ক্ষেত্রে আমরা সহজভাবে ইজিলি যেভাবে যাব আমাদের উল্টাভাবে কিন্তু প্রমাণ করতে হবে এই কারণে কেন বলবো পিথাগ্রস উপপাদ্য তোমাদের সামনে আমি আলোচনা করলাম কিন্তু পিথাগ্রস উপপাদ্যের বিপরীত উপপাদ্যটা কি আমি কিভাবে আলোচনা করব তাহলে পিথাগ্রস উপপাদ্যের বিপরীত উপপাদ্যটা হলো যে কোনো ত্রিভুজ হতে পারে যে কোনো ত্রিভুজে একটি বাহুর উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যদি অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান হয় তবে শেষোক্ত বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোনটি কিন্তু সমকোণ হবে অর্থাৎ আমরা যদি বলি যে এবিসি কি ধরনের ত্রিভুজ আমার জানা নেই প্রথম কথা হচ্ছে পিতাগ্রস উপপাদ্যের বিপরীত উপপাদ্যটি আমাদের সমগণী ত্রিভুজ কথাটা বলা যাবে না আমাদের প্রমাণ করতে হবে পিতাগ্রস উপপাদ্যের বিপরীত উপপাদ্যে যে ত্রিভুজটি সমগণী হবে অর্থাৎ দুইটি বাহুর অন্তর্ভুক্ত কোন যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে সমগণী ত্রিভুজে যে কোনো একটি কোন যদি সমকোণ হয়ে যায় তাহলে তো সমকোণী ত্রিভুজ হয়ে গেল তাহলে আমাদের বলা হয়েছে যে যদি কোন ত্রিভুজের এক বাহুর উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তোমরা অবশ্য অষ্টম শ্রেণীতে এই পিতাগ্রস উপপাদ্যের বিপরীত উপপাদ্য যেভাবে বলা হয়েছে যে ত্রিভুজের যে কোনো বাহুর উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান হলে শেষোক্ত বাহুদয়ের অন্তর্ভুক্ত কোনটি সমকোণ হবে তাহলে আমাদের চিত্র অনুযায়ী অনেক স্টুডেন্ট কিন্তু এভাবে ক্ষেত্র পাও না ওখানে কিন্তু সর্বসম প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় যার কারণে পিতাগ্রস উপপাদ্যের বিপরীত উপপাদ্যটা অষ্টম শ্রেণীতে তোমরা শিখে যাচ্ছ নবম দশম শ্রেণীতে নেই সো আমরা এখন যে কাজটি করব যে বলা হচ্ছে ত্রিভুজের যে কোনো বাহুর উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ আমাদের যদি এমন ব্যাপারটি হয় যদি এমন হয় উল্টা কথাটা যে এ সি স্কোয়ার যে কোনো বাহুর উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহু দেখো তাহলে অপর দুই বাহু বলতে কি এখানে বলো এ বি স্কোয়ার আর একটি বাহু কত বলো তো বি সি স্কোয়ার এত হয় খেয়াল করো যদি যে কোনো ত্রিভুজে এক বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান হয় তাহলে এই বাহুটিকে আমি প্রথম বাহু দিলাম এ বি বাহুকে দ্বিতীয় বাহু দিলাম বি সি বাহুকে তৃতীয় বাহু দিলাম তাহলে বলা হচ্ছে ত্রিভুজের যে কোনো বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান হলে শেষোক্ত মানে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বাহু এই অন্তর্ভুক্ত কোনটি আমাদের নাইনটি ডিগ্রি হবে এটি আমাদের প্রমাণ করতে হবে এটাই কিন্তু আমাদের বিপরীত প্রবাদ যদি এ সি স্কোয়ার সমান এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার হয় অর্থাৎ এ সি স্কোয়ার সমান যদি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার হয় তাহলে এই এ বি এবং বি সি এর অন্তর্ভুক্ত বা শেষোক্ত কোনটি আমাদের কত হবে নাইনটি ডিগ্রি হবে যদি এ সি স্কোয়ার সমান এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার হয় তবে প্রমাণ করতে হবে যে খেয়াল করো কোন এ বি সি সমান নাইনটি ডিগ্রি এটি কিন্তু উল্টাভাবে কথা বলতে হবে অর্থাৎ কোন ত্রিভুজে যে কোনো বাহুর উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি সমান হলে শেষোক্ত বাহুদয়ের অন্তর্ভুক্ত কোন তাহলে এই বাহুটা এসে এখানে মিশে গেল 
এই বাহুটা এসে এখানে মিশে গেল তাহলে এই যে শেষক্ত বাহুদয় যে বিন্দুতে মিলিত হয়েছে এই কোণটি হবে কত 90 ডিগ্রি এটাই আমাদের কিন্তু এই পিথাগোরাস উপপাদ্যের বিপরীত উপপাদ্য তোমরা বলতে পারো স্যার দুই মার্কসের প্রশ্নের জন্য আপনি এত আলোচনা করছেন অ্যাকচুয়ালি তোমরা যারা কন্টিনিউয়াসলি আমাদের স্কুলে চ্যানেলটি দেখে থাকো ভিডিওগুলো দেখো তাদের কাছে বলবো যে তোমরা অনেকেই অষ্টম শ্রেণীর এই পিথাগোরাস উপপাদ্য জ্যামিতি অনেকে প্র্যাকটিস করো না কারণ বোর্ডের কোন প্রশ্ন আসলে বা স্কুলের কোন প্রশ্ন থাকলে কোনাও প্রশ্ন জ্ঞানমূলক দিয়ে দিবে তোমাদের অবশ্যই বুঝে এবং মেন বইয়ে যেভাবে দেয়া আছে সাধারণ নির্বাচনগুলো বা উপপাদ্যগুলো বিপরীত উপপাদ্যগুলো খুব ভালোভাবে তোমাদের মুখস্থ করতে হবে আমি মূলত আজকে চেষ্টা করলাম কোনাও প্রশ্নের বেসিক বিষয়টি তোমাদের সামনে আলোচনা করার তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা চোখ রেখো আমাদের স্কুলে এবং চেষ্টা করব আমি ম্যাথের আরও কিছু ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে থাকার সেই প্রত্যাশা এই ক্লাসের ইতি টানাম আল্লাহ হাফেজ